E aí mais um vídeo para o seu canal Força Natural Vamos de vídeo Estamos aqui na região do Vilage Campeste Deu uma chuvinha por aqui Eu dei uma saída para Para procurar aqui um material Agora também vou aproveitar Vamos ali na Vamos na UFAL Tá certo? Vou lá que a dona A dona Ana Malta Tá querendo <risos> Ver as condições lá do, do Do certificado dela Se já tá pronto ou não Se já estão atendendo Vamos lá dar uma passada lá na UFAL E eu já deixo informação nesse vídeo aqui O que é que tá acontecendo lá na UFAL Se eles estão atendendo Se tá fazendo o atendimento presencial ou não Nesse local aqui funciona a feirinha do Vilage Feirinha do Graciliano, né? Na fronteira entre um bairro e outro Tá certo? Dia de hoje, como é quarta-feira Ainda tá livre assim, mas já tem algumas pessoas que já, boca, já coloca a banca Não é quarta hoje, né? É Tô meio perdido, tanto plantão é quarta-feira Tanto plantão no, 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 na semana e a gente acaba ficando meio que perdido A banana já tá chegando aí, ó Pro final de semana o caminhão de banana já tá descarregando O milho verde, quem quiser comprar aqui é, Na feirinha do Vilage tem milho verde Tem... Tem banana, tem tudo Durante a semana fica algumas bancas abertas Aqui é o corredor do transporte do Vilage Ali subindo à direita Também além do corredor de, de transporte tem... É, tem também os pontos comerciais, né? Que são muitos. E é isso, aqui é animado. O comércio daqui é animado. É... Funciona a semana inteira. E vamos que vamos. Vamos fazer esse... essa ida até ali ao Fal. Vamos ver se está dando acesso. É... Na Alfal E vamos que vamos O tempo continua nublado Inclusive há pouco tempo Caiu uma chuvinha por aqui E O dia promete né O dia promete Só tá faltando aí é... Alguns componentes para poder Cair chuva Porque a... a umidade está alta A temperatura está branda não é? é bem provável que o que falta aí é um pouco de, de calor aí Para poder ajudar aí a precipitação nessa... nessa chuva de hoje Vamos por aqui, eu acho que eu vou pela rua de trás que é menos quebra-mola, aqui é quebra-mola demais. Isso aqui é, já é do lado esquerdo, a Cauã. Do lado direito já é Vilagem. Vilagem Campestre, tá certo? Vilagem Campeste 2 Dona Ana Malta aqui me, me assessorando Me assessora agora Graças a Deus Sempre quando eu tenho meu negócio Eu tenho a assessoria dela Igreja dos Mormos Aqui né, igreja do Como é que chama? Igreja dos Sétimo, dos sétimo Dias Dos Santos Dos Sétimo Dias Né? Dos últimos? É, Não sei. Eu sei que é conhecida como a Igreja dos Mormos. Aqui do lado direito é a água mineral Itagi. Deixa eu ver ali onde é o. Tem que, que falar com o menino. Água mineral Solara, aliás. Desculpa aí, é Solara. E a gente vai avançar esse semáforo aqui. Avançar no bom sentido, quando ele abrir, né? Passar dele. Avançar no sentido de passar dele, 
em direção ao Village 1. O Village 1 é, é o conjunto habitacional que deu nome a essa região aqui, Village 2. Né? Foi por causa do Village 1 que surgiu o Village 2, que é loteamento. Isso aqui há 35 anos atrás não tinha valor nenhum. As pessoas trocavam terrenos e casas assim, bem baratinho, rapaz. A cidade cresceu, né? Aí tudo mudou. A necessidade de, das famílias, das novas famílias, achar um espaço melhor. Aqui do lado esquerdo, aqui tudo é vilagem, ó. Essas ruazinhas aqui, toda é Vilage 1. Tá? Ó, todas essas ruas aqui, ó. Mais uma do Vilage 1. São ruas curtinhas, ruas que não dá 100 metros. Ó. Essa rua ficava no meio do mato, esse, esse conjunto. Você olhava ele lá, da pista. Eu lembro que a gente passava lá na pista. E a gente via as casinhas lá dentro do meio do mato. Lá da Via Expressa a gente via Era o Village 1 Aqui do lado direito é a escola municipal Escola professora Elvia Valéria Maia Murim Tá certo? É a escola da prefeitura Vendo por trás ali tem uma também Virando a direita aqui ó a gente já pega a avenida do sul da... Eita, se eu vou pra frente... Aqui a gente já pega a avenida dos fundos da Ufal. Tá chovendo ali na frente. Aqui é muito arborizado. Isso aqui é uma mata que foi plantada. Do lado direito aqui é uma mata que foi plantada na época que eu fazia o FAO Em 2005 Foi criado esse arboreto, acho que foi em 2005 Se eu não me engano foi em 2005 Foi criado esse arboreto aqui Na UFAO Vamos falar aqui com segurança Vamos lá no DRCA Tudo bem? Vamos lá, é pronto. Essa árvore aqui do lado esquerdo aqui, ó. Do lado direito, aliás, essa, essa, esse monte de árvore aqui, isso é uma reprodução da Mata Atlântica. Todas as espécies possíveis, todas não, né? É, foram nativas né, da Mata Atlântica, foram trazidas para cá e foram plantadas aqui em 2005, eu acho. É um arboreto chama. Foi inaugurado justamente na época que eu estava aqui na UFAL. Que eu fazia o meu curso aqui na UFAL Foi inaugurado essa Esse arboreto Tá certo? Do lado esquerdo aqui É a residência universitária Né? Antes era lá embaixo Ali em cima ali é o centro de, de pesquisa Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó Ó Ali é onde funciona o centro de pesquisa é, de meteorologia e aqui é onde funciona o restaurante universitário. Tá tudo muito muito abandonado por conta por conta dessa pandemia, né? Tudo parado A UFAL aqui em Alagoas ela, A universidade aqui em Alagoas É uma área muito Agradável, né? tem muito verde Para quem não conhece Vai ter a oportunidade hoje De, de conhecer a UFAL Vou passar bem devagarzinho aí para vocês Conhecerem aí Um pouquinho desse lugar incrível 
que se fosse por mim, eu desejaria que todas as pessoas, todos os... os todos os... É, os jovens tivessem a oportunidade de estar aqui dentro, tá certo? Aqui são vários blocos, tem bloco de química, de engenharia, é, a gente já passou ali atrás, era o bloco da, da sociologia e filosofia. Nesse aqui, do lado esquerdo que a gente passou é da comunicação. Esse aqui do lado aqui eu não sei qual é. Matemática, esse azul que a gente passou do lado esquerdo. Esse aqui do lado direito é o de física. Esse azul aqui é o de física. Ali é o de pedagogia, ali atrás, nessa parte de trás do lado esquerdo aqui. Aqui é aqui é o bloco de engenharia, tá certo? Meteorologia aqui, ó, tá certo? Ali é a biblioteca central, lado esquerdo. O meu bloco de geografia aqui, ó, geociência. O meu bloco aí, passei aí os anos mais incríveis da minha vida. Ali tem os bancos, a área de bancos Tá certo? Lá atrás tem a área da enfermagem E tem a área também da medicina Aqui tem o Banco do Brasil O bloco, o bloco de educação física aqui ó, do lado direito Aqui é, é top de linha Fizeram uma reestruturação todinha do bloco o bloco ficou incrível, tem campo, tem, tem é, ginásio, tem uma estrutura incrível que já está formada já faz mais de três meses já. Vamos retornar por aqui, vamos fazer um retorno por aqui porque a gente aproveita, passa pelo. pelo. pelo viaduto, né, por baixo do viaduto. Deu uma chuvadazinha por aqui também O tempo tá meio escuro hoje Deixa eu ver se dá uma clareada aqui, ó O tempo tá escuro É, o vlog é ao vivo, né? A gravação é ao vivo, não tem como ser diferente Então aí você nos acompanha aí Já estamos aqui porque eu entrei pelos fundos da UFAL E estou saindo pela frente Aqui já é a BR Na, na altura aqui do Estáquio Gomes Logo depois do Hospital Universitário né, Tem a entrada do, da UFAL E depois da UFAL tem o complexo penitenciário E depois vem... Ah, o Estáquio Gomes, tá certo? A gente vai pegar agora por aqui Eu preferi vir por aqui para mostrar para vocês é, Uma visão do Uma visão do Do viaduto que a gente nunca passou Que é vindo do aeroporto para cá Esse sentido que eu tô aqui É como se eu tivesse vindo do aeroporto agora Aeroporto sentido centro Tá? Então eu tenho três opções aqui Eu posso entrar aqui à direita Ir para o Santo Dumont Ir para Satuba Tá certo? Ir para a BR em sentido Satuba Pilar, Atalaia Para essa região Tá certo? Se eu entrasse à direita ali onde vai aquele carro ali Indo direto aqui Eu tenho mais duas opções eu tenho a opção de ir para o centro se eu for direto, tá certo? Na verdade, na verdade, eu peguei a via errada. <risos> na verdade, eu tinha que entrar direito ali e para passar por baixo do, do, do viaduto e eu fiz errado. Eu fiz errado. Eu peguei a via que vai para o centro direto. Mas que já estamos aqui, vamos corrigir agora só lá na frente Você vai estar comigo aqui fazendo essa rota de cima Tá certo? 
E aí Eu acabei ensinando errado pra vocês Na verdade eu tinha que entrar direito ali Pra fazer a escolha de ir pra Satuba Ou ir pra Pra Via Express Olha só como tá, o tempo fechou Começou a chover bastante Tá certo? Chuva forte na região do Biririto Bento A minha esquerda aqui a direita não tá ainda aberto, o tempo tá aberto, mas a esquerda aqui tá fechado o tempo, tá com muita chuva. E a gente vai pegar essa chuvinha agora. Tá certo? Já estamos. Já estamos nela, né? Vamos fazer agora o retorno lá na frente. Já que a gente pegou a rota errada. Mas, de qualquer maneira, foi bom que a gente nunca tinha feito essa rota de lá pra cá E você tá tendo a oportunidade de, de conhecer essa rota diferente aí com a gente Eu não tô gostando, o vídeo tá ficando muito escuro Mas é por conta do tempo que tá escuro mesmo hoje fazer o retorno aqui, aproveitar que o semáforo está aberto e aí a gente já já volta para pegar a via expressa, tá certo? Tá escuro. Vamos que vamos, vamos que vamos Já chegamos aqui na, na, nas imediações da UPA, tabuleiro Vamos entrar aqui para a direita Acabamos fazendo a, a rota que eu não queria fazer Eu me empolguei e acabei subindo Indo em direção ao centro Outro dia a gente faz a rota ali Porque se eu for de novo pra lá Eu vou ter que voltar de novo pra o Pra o retorno lá da UFA onde eu, onde eu saí Pra poder retornar Pra passar por baixo aí Deixa pra outro momento aí Vamos embora tem umas coisas para fazer, tem um vídeo para apresentar para vocês. Já tá tudo resolvido, então vamos embora devagarzinho por aqui. Vamos lá. Já chegamos aqui na Via Express Ainda tô com sono, né? Cheguei do plantão agora de manhã Mas aí Dona Ana Malta me alugou para ir ali na UFAO Eu também só tenho o hábito de dormir depois do almoço Agora, antes do almoço eu não gosto de dormir Porque você acaba dormindo Daí Meia horinha, uma hora e acorda E aí acorda com sono Melhor deixar para dormir lá para as duas, três horas da tarde, porque você dorme bastante. Compensa o sono que você perdeu durante o plantão noturno. E vamos que vamos. Ferro velho, é aqui ó, nessa região. O que tem de ferro velho aí, para você comprar o que você precisa aí, tem um bocado de coisa. Olha a bichona ali, ó, fazendo a manobra dela. Segura a onda aí quem vem atrás Você que é dono dessa carreta Que tá em qualquer lugar do Brasil Ela tá aqui em Maceió Você viu ela? Um dia eu queria fazer um, um canal Um site assim Pra rastrear Os carros que andam pelo Brasil E mostrar o, aos donos onde ele tá 
<gülüyor> Hadi tela sordu da. <gülüyor> Vamos embora. Ah, o gajo está parado aqui na frente. Deixa eu tentar ver se alguém deixou sair daqui. Aí vem moto, vem tudo, ninguém para. A gente não pode ir, senão derruba o cara. Uma parou, mas o outro não quis parar. Agora ele parou, então vamos lá. Depois que fecha. É brincadeira. Estamos aqui na altura do. Distrito Industrial, na entrada do Distrito Industrial Como eu tinha falado, tá chovendo Continua chovendo um pouquinho mais tá? Cimento Cimento a partir de R$25,99 Quanto é que tá o cimento aí na sua região? Tá caro ou tá barato? Aqui tá R$25,99 Sinal aberto, vamos que vamos. Desse lado direito aqui tem um açude, que é o açude da Coca-Cola. É o antiga Coca-Cola era instalada aqui, né? Agora ela tá lá na frente do Milito Bento, mas eu acho que ainda tem alguma coisa dela aqui. Armazém, alguma coisa desse tipo. Aí tem também ali um açude, que era conhecido como açude da Coca-Cola. O trânsito na Via Expressa está bastante intenso A chuva continua caindo Nessa região ainda tem muito espaço para construção Para ponto comercial, para residência Olha o galetinho aí ó. Galetinho assado aqui em frente O, o condomínio Ernesto Maranhão Se quiser comprar um galeto Uma calabresa, uma asinha É só chegar ali Que a semana inteira os caras vendem galeto aí Mas ferro velho Se quiser comprar também Peça de carro, por aqui nessa região tem alguns ferro velho E vamos que vamos Hoje estamos dando um rolezinho, como diz a história, por aqui mesmo, na nossa região Isso aqui quando eu, eu tinha uns 18, 19 anos que eu trabalhava na Marcel Refrigeração é, esse, esse loteamento aqui, os caras vendiam Eu lembro que o dinheiro que eu ganhava na Marcel Refrigeração dava para eu comprar tranquilamente Um terreno por aqui e eu não quis comprar Porque eu achava muito distante, levei a maior tromba Hoje se eu tivesse comprado uns terrenos por aqui, né, tava com a nota na mão e os caras parcelavam a perder de vista Eu, eu lembro a Cauã, loteamento ao Cauã Tinha até umas faixas Daquelas de pano 